con el fin de evitar a futuro problemas de contaminación ambiental por gases y efecto invernadero, la firma IDOM realizó un estudio técnico que dejó interesantes resultados. Cada pastuzo emite una con 12 toneladas de CO2 equivalente. Este número no nos dice nada si en frío, pero si lo comparamos con Bogotá, por ejemplo, tiene dos con algo. Si estamos hablando de Estados Unidos, estaríamos hablando de 15 para arriba. Japón estaríamos hablando de 8, de 10. Es decir, pasto tiene unas emisiones relativamente bajas. ¿Por qué? Porque tenemos mucho bosque y el bosque lo que hace es contrarrestar esas emisiones. Y aunque los índices son tranquilizadores, el crecimiento de emisiones de gases son motivo de alerta. Con herramientas de evaluación se podrá tomar cartas para evitar contaminación desmesurada en la ciudad. Es encontrar la, eh, cuál es su emisión hoy día, su emisión per cápita y cómo ha sido el comportamiento porque eh, se, se hizo un inventario de, un, de unos años anteriores con fecha 2010, hay un inventario con fecha 2013 y se mira la evolución. Entonces, eh, en términos generales, pues Pasto ha presentado unos, unos índices que indican, que muestran que, que efectivamente las emisiones son bajas. Sin embargo, cuando uno mira la progresión entre el 2010 y 2013 es cuando uno dice, aquí tenemos que tener eh, alerta, ¿no? Porque pues viene, viene evolucionando, viene creciendo esas, esas emisiones eh, de, manera, de manera importante. Con el estudio acompañado por la firma IDON se pretende que para el futuro se pueda realizar este ejercicio de manera local.